हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश शुभेंदु आज के आमी एक टा नोटुन वीडियो निये ऐसे ची क्लास ट्वेल्व बेर एक टा कोबी था जेटा होच्छे एस्ली पिंडा फैली जेटा तुम्हादेर अपकमिंग एग्जामेर क्षेत्रे अनेक टाइ हेल्प हो गये आमर मोने हाय तो वीडियो टा शेष पोर पोर्जों तो � आमार वीडियो क्वालिटी अतोटा भालो नहीं, तो अमी फोन थे के वीडियो टा कोर ची, ताय तो हमरा एक तू धोर जो शौक करे वीडियो टा देखो, तो देखो कोविता टा शुरू कोर ची, एसली पिंडा भैली, आर्था रिम्बड, ठीक आशे, तो देखो कोविता टा, आ स्मॉल ग्रीन भैली, फायर आ स्लो स्ट्रीम फ्लोज ए स्मॉल ग्रीन वैली वैली माने ये खाने की बोझ अच्छे वैली माने होच्छे उपोतोक्का उपोतोक्का तुम राशा को जी सवाई जानो एक टा स्मॉल ग्रीन वैली एक टा छोटो शोभु जुपोतोक्का जेखाने फ़ैर आश्लो स्ट्रीम फ्लोज जेखाने एक टा छोटो ये खाने स्ट्रीम और थे व्यवहार करा होच्छे झारना � a small green valley where a slow stream flows. Ekta shobu jupotokka, chotto shobu jupotokkar modde, ekta khub, ekta khub shundor jharna, khub dhir goti te boye chole chhe. Prathom line te hoye galo, dhitiyo line hoche, and leaves long strands of silver on the bright grass. Etar maani ki? Oye je chotto shobu jupotokka te, की आचे घास आचे, bright grass, उज्जल उज्जल घास आचे, शे घासे रूपोरे वो ही झोरना टा बा छोटू नोदी टा बोए चोले चे, जेटा के मने होचे जे घासे रूपोरे जैनो एक टा रूपोली फीता बोए जाचे, इटर मने टा की होचे, ए स्लो स्ट्रीम मने एक टे छोटू झोरना जेटा बोए जाच्छे वो ही घासे रोपोरे एक टे छोटो नोदी जेटा घासे रोपोरे बोए जाच्छे ठीक आच्छे शेटा की क्या मोल लग च्छे घासे रोपोरे जनो शुभुज फीते एर मोतो चारे दिके बिस्तर तो होए आच्छे शुभुज फीते लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्वर शुभुज फीते ना आमे एक टू फुल बोल लम रूपोल रूपोली कलर जन एक फीते विस्तृत हो ठीक है सबुज फीते ना रूपोली फीते लंग स्ट्रैंड अब सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास मान ओई छोट नदी स्लो स्ट्रीम धीर गति बच्चे जेटा घास मन हे जान एक सबुज जान एक रूपोली फीते विस्तृत हो बटाई बोलते चाहिए तार परे देखो, from the mountain top stream the sun's rays, इटर माने की, from the mountain top streams the sun rays, माने, mountain माने की पौर्वत, तले mountain top माने की पौर्वते चूड़ा थे के, पहाड़ वाली ज्योतिष तो हो चु, पौर्वते चूड़ा थे के, कि होच्छे, stream, ये खाने stream कौन और थे बेवार हुई चे from the mountain top stream the sun's rays ekhane stream bolte bojhano hoyeche surjo roshi paharer chura theke jeno chotto ekti dharar moto nirgoto hoyeche thik jemon slow stream ta flow hoyeche thik ache oi bright grass er opore thik temni mountain top mane paharer ऊँचू जायगा थे के पहाड़ ऊँचू पहाड़े एकदम टॉप जायगा थे के टॉप मने पहाड़े शीर्ष होते के एक टा क्यों होच्छे जन एक टा धारा भोये आच्छे किसे धारा सूर्जो रोशी धारा ठीक है चे रेज मने होच्छे सूर्जो रोशी दे फील द हॉलो फुल ऑफ लाइट हॉलो मने की हॉलो मने होच्छे फाँका जायगा फाँका स्थान तले दे माने इखाने कारा बोझा चे 
তোমরা বলো তো ফ্রেন্ড দে মানে বোঝাচ্ছে সানস রেজ সূর্য রশ্মি ঠিক আছে দে ফিল দা হলো ফুল অফ লাইট এই সূর্য রশ্মিটা এই যে উপত্যকার সমস্ত ফাঁকা জায়গাকে কি করছে আলোতে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে ঠিক আছে এ সোলজার ভেরি ইয়াং লাইজ ওপেন মাউথ এ সোলজার মানে একটা সৈনিক ভেরি ইয়াং মানে খুবই যুবক সৈনিকটা হচ্ছে যুবক লাইজ ওপেন মাউথ মানে লাইজ মানে শুয়ে আছে খোলা মুখ করে মুখটা ওর যেন খোলা আছে এ পিলো পিলো মানে কি বালিশ এ পিলো মেড অফ ফান বিনিথ হিজ হেড এটা দেখো ভিডিও কোয়ালিটি একটু প্রবলেম হচ্ছে এ পিলো মেড অফ ফান একটা বালিশ যেটা কি দিয়ে তৈরি ফান দিয়ে ফান মানে কি লতা বা গুল্ম ওই গাছের যে লতা পাতাগুলো হয় যেহেতু এটা উপত্যকার মধ্যে আছে তো সেই জন্য এটাকে লতা বা গুল্ম বলছে ঠিক আছে যেহেতু সৈনিকটা উপত্যকার মধ্যে শুয়ে আছে সেই জন্য উপত্যকার মধ্যে অনেক গাছ আছে ঘাস আছে লতা আছে গুল্ম আছে সেই জন্য একটা পিলো বলছে মানে এটা একটা কল্পনা করেছে লেখক পিলো বালিশের সাথে তুলনা করেছে ওই লতা বা গুল্মগুলিকে যেটা সোলজারের মাথার নিচে আছে তাহলে এ পিলো মেড অফ ফান বিনিথ হিজ হেড ঠিক আছে এ পিলো মেড অফ ফান বিনিথ হিজ হেড একটা বালিশ যেটা ফার্নের তৈরি সেটা বিনিত মানে নিচে হিজ হেড হিজ মানে কার সোলজারটার সোলজারের মাথার নিচে একটা বালিশ রাখা আছে অ্যাসলিপ মানে ঘুমন্ত স্ট্রেচড অ্যাসলিপ মানে ঘুমন্ত স্ট্রেচড মানে বিস্তৃত ছিল ঠিক আছে ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ মানে কি ফ্রেন্ডস আন্ডার গ্রোথ মানে ঘাস বা গুল্ম যা প্রচুর পরিমাণে উপত্যকাতে জন্মায় ঠিক আছে তাহলে ওই যে সোলজারটা সোলজারটা কি হচ্ছে স্ট্রেচড ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ দেখো এখানে কি বলছে স্ট্রেচড ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ মানে হচ্ছে সৈনিকটি খোলা আকাশের নিচে ফার্নের তৈরি বালিশ যেটা আছে তার মাথার নিচে এবং ঘাসের বিছানায় যেন ঘুমিয়ে আছে ঠিক আছে পেল ইন হিজ ওয়ার্ম গ্রিন সান সোক বেড পেল হয়ে গেছে পেল মানে ফ্যাকাশে সৈনিকটা শরীর সমস্ত শরীর যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে যেন না ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ইন হিজ ওয়ার্ম গ্রিন সান সোক বেড ওই যে বিছানাটা বিছানাটা কিসের তৈরি ঘাসের তৈরি ফার্নের তৈরি ওই বিছানার মধ্যে সৈনিক যে শুয়ে আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে ওই যে সৈনিকটা বিছানার মধ্যে শুয়ে আছে অ্যাসলিফ স্ট্রেচ না পেল ইন হিজ ওয়ার্ম গ্রিন সান সোক বেড মানে ওই বিছানার মধ্যে যে সৈনিকটি শুয়ে আছে ঘাস এবং ফার্নের বিছানার মধ্যে যে সৈনিকটি শুয়ে আছে সে কিন্তু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ফ্যাকাশে কেন সূর্যের উত্তাপ আরও একটা কারণ আছে কেন ফ্যাকাশে হয়েছে যেটা আমরা একটু পরে বুঝতে পারব এরপর দেখো হিজ ফিট অ্যামাং দ্য ফ্লাওয়ার্স হিজ ফিট অ্যামাং দ্য ফ্লাওয়ার্স হি স্লিপস তাহলে কি বলছে হিজ ফিট ফিট মানে কি পায়ের পাতা তাহলে তার ফিট কোথায় আছে অ্যামাং দ্য ফ্লাওয়ার্স ফুলের মধ্যে আছে হি স্লিপস সে ঘুমোচ্ছে তাহলে তার পায়ের পাতা কোথায় আছে ফুলের মধ্যে হিজ ফিট অ্যামাং দ্য ফ্লাওয়ার্স মানে এখানে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন এই যে উপত্যকার মধ্যে অনেক ফুল আছে ফুলগুলো এই যে প্রকৃতি প্রকৃতি কি করছে পায়ে ফুল দিয়ে সৈনিকটিকে সম্মান জানাচ্ছে সৈনিকটিকে সম্মান জানাচ্ছে কেন সম্মান জানাচ্ছে সৈনিক হচ্ছে বীর দেশের জন্য প্রাণ দেয় একটা সৈনিক কি করে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করে 
তার প্রাণের মূল্য নেই তার প্রাণের অনেক মূল্য কিন্তু তার কাছে তার প্রাণ তুচ্ছ মনে হয়ে দেশকে সেবা করাই তার আসল ধর্ম এত বড় মহান পুরুষকে কি করছে প্রকৃতি সম্মান জানাচ্ছে কে সম্মান জানাচ্ছে প্রকৃতি কিভাবে তার পায়ের মধ্যে যেন ফুল দিয়ে তার পায়ের মধ্যে ফুল দিয়ে এটাই লেখক বলতে চেয়েছেন হিজ ফিট অ্যামাং দ্য ফ্লাওয়ার্স হি স্লিপস সে ঘুমোচ্ছে হিজ স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্ট তার হাসিটা মানে সৈনিকটার হাসিটা ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্ট ইনফ্যান্ট মানে কি শিশু ইনফ্যান্ট মানে হচ্ছে শিশু তার হাসিটা একটা শিশুর মতো জেন্টেল ভদ্র সহজ সরল উইদাউট গাইল গাইল মানে কি জানো ফ্রেন্ড ছলনা গাইল মানে ছলনা দেখবে অনেক অনেকে আমরা হাসি যার মধ্যে অনেকেই ছলনা থাকে আমরা অনেক সব সময় হেসে থাকি কিছু কিছু সময় হেসে থাকি যেটা আমরা অ্যাক্টিং করি আমাদের মধ্যে ছলনা থাকে কিন্তু এই সৈনিকটার হাসিটা উইদাউট গাইল ছলনা ছাড়া কোনো ছল ছলনা নেই একটা সহজ সরল পবিত্র শিশুর মতো যেন হাসছে আ নেচার কিফ হিম ওয়ার্ম হিম এ ক্যাচ কোল্ড লেখক কবিতাকে বলছে সরি লেখক এই কবিতাতে প্রকৃতিকে বলছেন কি বলছেন দাঁড়াও আমার একটু ভিডিও কোয়ালিটি একটু খারাপ হচ্ছে তো দেখো আ নেচার লেখক প্রকৃতিকে বলছেন কিফ হিম ওয়ার্ম হিম মানে কে দ্য সোলজার কিফ হিম ওয়ার্ম তাকে একটু উষ্ণ রাখো হিম এ ক্যাচ কোল্ড তার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে তাহলে লেখক সৈনিকদের নিয়ে কতটা ডিফলি ভেবেছে ভেবেছেন সেটা দেখো তোমরা দ্য হামিং ইনসেক্টস ডোন্ট ডিস্টার্ব ইজ রেস্ট হামিং মানে গুনগুন করা ইনসেক্টস মানে পতঙ্গ পতঙ্গ সব সময় কি করে গুনগুন একটা আওয়াজ করে দ্য হামিং ইনসেক্টস ডোন্ট ডিস্টার্ব ইজ রেস্ট গুনগুনকারী পতঙ্গগুলো তার বিশ্রামকে ডিস্টার্ব করছে না মানে পতঙ্গগুলো সৈনিককে কতটা রেসপেক্ট করছে সৈনিকটা যে ঘুমিয়ে আছে তাকে তারা ডিস্টার্ব করছে না মানে ইনসেক্টগুলো ইনসেক্টগুলোর মধ্যেও কতটা রেসপন্সিবিলিটি কবি দেখিয়েছেন সেটা আমাদের ভাবার বিষয় হামিং ইনসেক্টস ডোন্ট ডিস্টার্ব ইজ রেস্ট গুনগুনকারী পতঙ্গগুলো কি করছে ডোন্ট ডিস্টার্ব ইজ রেস্ট সোলজারের সৈনিকটির বিশ্রামকে কোনো রকমভাবে ডিস্টার্ব করছে না কেন ডিস্টার্ব করছে না एरपर दूटो लाइने बुझब हि स्लिप इन सानलैट से घुमे सूर्य रश्मि वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट एक हाथ तर बुक मध्य आुक आट पीस हि स्लिप इन सानलैट वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट एट पीस से बुके एक हाथ रेखे শান্তিতে ঘুমোচ্ছে ইন হিজ সাইড দেয়ার আর টু রেড হোলস তার একটা সাইডে দেয়ার আর টু রেড হোলস দুটো লাল ক্ষত আছে রেড হোলস কেন বলল হোলস মানে গর্ত তার শরীরে দুটো গর্ত আছে লাল কেন বলল রক্ত তার মানে সৈনিকটা গুলিতে আহত হয়েছে আহত হয়ে প্রাণ বিসর্জন করেছেন দেশের জন্য ইন হিজ সাইড দেয়ার আর টু রেড হোলস ঠিক আছে এক পাশে শরীরের এক পাশে বা বুকের এক পাশে তার দুটো গর্ত আছে গর্তগুলো কেমন রেড রেড কেন বলছে রক্তের জন্য রক্ত কেন হলো দুটো গুলির আঘাত তার শরীরে লেগেছে লেগে সে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে প্রাণ ত্যাগ করেছেন দেশের জন্য তাই প্রকৃতি লেখককে সম্মান জানাচ্ছে কিভাবে বালিশ দিয়ে বিছানা দিয়ে তার পায়ে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানাচ্ছে প্রকৃতি এটাই লেখক বোঝাতে চেয়েছেন এই কবিতার মাধ্যমে টু রেড হোলস মানে কি 
टू रेड होल्स मान टू बुलेट टू बुलेट बुलेट मान गुली उन्स मान आहत स्थान आहत दो गुलिर आहत दो गुलिर क्षत स्थान तैरी कविता तुम्हरा कि बुझले लेखक सैनिक टीके सम्मान जाना तरह कवित मध्य दिए ये छोट सबुज उपत्यकार मध्य एक स्मल ग्रीन एक स्मल ग्रीन भैलर मध्य कि हे एक स्लो स्ट्रीम फ्लोज हो स्लो स्ट्रीम फ्लोज हो माउंटेन टप थे कि हे सान रेज जान फ्लो कर आस भी प्रथम एक प्रकृतिक दृश्यटा के लेखक वर्णना कर कत सुंदर दृश्य प्रकृति के लेखक एत सुंदर कवित मध्यमे बुझते पर प्रथम तरह सौंदर्य वर्णना कर सौंदर्य साथे एक बर्णना कर कोलिटी प्रकृतर कोवालिटी प्रकृति भूले जाए सैनिक के से सैनिक के पाए फुल दिए सम्मान जाना सैनिक शुए आ खोला मुख कर तर फार्ने तैरि बाल दिए प्रकृति तर सबुज घास विछाना दिए प्रकृति तई तो सबुज घास विछाना दिए प्रकृति बाल दिए ताके सम्मान जाना बाल दिए तरह विश्राम व्यवस्था कर दिए प्रकृति तर पाए फुल दिए ताके सम्मान जाना प्रकृति भूले जाए जे सैनिक कतटा सैक्रिफाइस कर प्रकृत सौंदर्य जेमन लेखक वर्णना कर तेमी प्रकृतर क्वालिटी वर्णना कर जेमन सौंदर्य तेमी गुण प्रकृतर माध्यम लेखक बोझाते चेन एवं ओजे पतंगगल पतंगगल क तर विश्राम के डिस्टार्ब करा लजिकाली जो भाव लजिकाली ताेतु सैनिकता मारा गई पतंगगल डिस्टार्ब करते सैनिकटार विश्राम के से जान चिरतरे घुमे जेहेतु मारा गया लजिकाली जो चिंता करी तई कंतु जदि एक इमोशनाली चिंता करी बुझब पतंगगल सैनिक विश्राम के डिस्टार्ब करा मान कत रेसपेक्ट कर सैनिकता के भार विषय तो ये कविता तरह हमें एक बोली कविता हे एक सनेट सनेट मान तुम्हारा सबा जान क्लस टुएल्भे पढ़ो नतून करा एटे दूटो पार्ट आच्चे अक्टेव एक हे श्रेष्ठेट देखो हमें लिखे रेखे प्रथम आठटा लाइन के बोले अक्टेव एवं पर छा लाइन के बला हे श्रेष्ठेट रईट तो प्रथम आठटा लाइन देखो एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ यही पार्टा हे अक्टेव पार्ट देखो और पर देखो छटा लाइन एक दुई तीन चार पाँच छटा हे श्रेष्ठ पाठ तो तुम्हारा बुझे गेस कविता कविता एबारे कि प्रश्न नहीं तुम्हारे जेटा आपकामिंग एक्सामे अनेकटाई हेल्प है तो से प्रश्नगुल देखो एक आलोचना करी आर... देखो फार्ष्ट प्रश्न हाउ डज द सोल्जार्स स्माइल लुक इन द पएम एसलिप इन दैली कि बोल से हाउ डज द सोल्जार स्माइल लुक इन दएम एसलिप इन दैली तेल सोल्जारे हासिटा कैमन देखा एसलिप इन दैली कविता द सोल्जार स्माइल लुक लाइक एन इनफैंट जेंटल उइदाउट गाइड सोल्जारे हासिटा सहज सरल शिशुर मत भद्र छलना छाड़ा बोझा नेक्स्ट प्रश्न फेर आर दिट अब द सोल्जार इन दएम एसलिप इन दैली सोल्जारे पायर पता वागुलि कथाय आवित मध्यमे कविता कथाय आ फिट अब द सोल्जार आर एम द फ्लावार्स जेटा एक आगे पढ़ल नेक्स्ट प्रश्न फेर डज द स्ट्रीम लिव 
লং স্ট্যান্ডস অফ সিলভার কোথায় স্ট্রিমটা মানে ঝর্ণাটা বা ছোট্ট নদীটা যেন রুপলি ফিতের মতো বিস্তৃত ছিল কোথায় ব্রাইট গ্রাসের ওপরে দ্য স্ট্রিম লিভস লং স্ট্যান্ডস অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট গ্রিন গ্রাস নেক্সট প্রশ্ন হোয়াই ইজ দ্য নেচার আস্কড টু কিপ দ্য শোল্ডার ওয়ার্ম নেচার ইজ আস্কড টু কিপ দ্য শোল্ডার ওয়ার্ম বিকজ হি মে ক্যাচ কোল্ড এখানে লেখকের চিন্তা হচ্ছে সৈনিকটা যদি ঠান্ডা লেগে যায় সেই জন্য নেচারকে বলছেন তাকে একটু উষ্ণ রাখো হোয়াই ইজ দ্য শোল্ডার পেল দ্য শোল্ডার ইজ পেল বিকজ হি ইজ ডেড সৈনিকটা তো মৃত সৈনিকটা মৃত ছিল সেই জন্যই পেল এটা লজিক্যালি ভাব দ্য শোল্ডার ইজ পেল বিকজ হি ইজ ডেড নেক্সট প্রশ্ন দ্য হামিং ইনসেক্ট ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট হোয়াই দেখো দ্য হামিং ইনসেক্ট ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট বিকজ হি ইজ নো মোর অ্যালাইভ লজিক্যালি ভাব এখানে লজিক্যালি ভাবতে হবে দ্য হামিং ইনসেক্ট ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট কেন কেন গুনগুনকারী প্রতঙ্গগুলো সৈনিকের বিশ্রামকে ডিস্টার্ব করছে না কেন তার কারণ হচ্ছে সৈনিকটা মৃত সৈনিকটা আর জীবিত নেই দ্য হামিং ইনসেক্ট ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ রেস্ট বিকজ হি ইজ নো মোর অ্যালাইভ নেক্সট প্রশ্ন হোয়াট সাজেস্ট দ্যাট দ্য শোল্ডার ইজ ডেড সৈনিকটা যে মৃত হয়ে গেছে সেটা এই কবিতার মধ্যে আমরা কিভাবে বুঝতে পারছি কি সাজেস্ট করছে যে শোল্ডারটা মৃত কি বলো তো দ্য টু রেড হোলস বা টু বুলেট উন্ডস দ্য টু রেড হোলস অন দ্য সাইড অব দ্য শোল্ডার সাজেস্ট দ্যাট হি ইজ ডেড অথবা তোমরা বলতে পারো দ্য টু বুলেট উন্ডস অন দ্য সাইড অব দ্য শোল্ডার সাজেস্ট দ্যাট হি ইজ ডেড নেক্সট প্রশ্ন হোয়াট ফিলস দ্য হলো ফুল অফ লাইট একদম সহজ কোশ্চেন দ্য সানস রেজ ফিল দ্য হলো ফুল অফ লাইট নেক্সট হোয়ার ডাজ দ্য শোল্ডার রেস্ট হিজ হেড দ্য শোল্ডার রেস্ট হিজ হেড অন অন আ পিলো মেড অফ ফান্ড এটা তোমরা বুঝে গেছো নেক্সট অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি যেটা আমার প্রথমে বলা উচিত ছিল যেটা বলা হয়নি এটা কেমন টাইপের একটা কবিতা কেমন টাইপ না এটা কবিতাটা কি নিয়ে ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যান্টি ওয়ার লিরিক অ্যাসলিফ ইন দ্য ভ্যালি ইজ অ্যান অ্যান্টি ওয়ার লিরিক মানে অ্যান্টি ওয়ার মানে কি অ্যান্টি মানে বিপরীত যুদ্ধের বিপরীত লেখক যুদ্ধ চায় না অ্যান্টি ওয়ার লিরিক সো দ্যাটস অল ফর টুডে আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে भलो लगले अवश्य एक लाइक दिओ चैनल के सबस्क्राइब करो थैंक यू